Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Najdeen, the problem difference in integral calculus ke rectification means length of the curve chapter se hai. Find the length of the curve y is equal to log of 10 hyperbolic x by 2 from x equal to 1 to x is equal to 2. Um, सबसे पहले तो यो given curve है उसका equation हम लिख देते हैं the equation of the given curve y is equal to log of 10 hyperbolic x by 2 अब 10 hyperbolic का differentiation करने में आगे दिक्कत आई है क्योंकि हमें length of curve चाहिए तो उसके लिए dy और dx की जरूरत होती है यानी y का में differentiation करना पड़ेगा तो इसलिए हम इस hyperbolic को हटाने के लिए इस formula का use करना है 10 hyperbolic z is equal to e to the power z minus e to the power minus z upon e to the power z plus e to the power minus z अब यहाँ पर हमने जब 10 hyperbolic z का formula लगा दिया तो z की जगह पर अपना यहाँ पर x by 2 है तो ये value हो जाएगी log ऐसे लिख दिया y is equal to log और 10 hyperbolic की value uh, इस formula के according e की power x by 2 minus e की power minus x by 2 और अपान में e to the power x by 2 plus e की power minus x by 2 यानी जहाँ पर z तो वहाँ पर अपना x by 2 है अब numerator में से हमने e to the power माइनस एक्स बाई टू को कॉमन ले लिया क्योंकि कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर बाहर लेने का मतलब कॉमन को ये है कि हम डिवाइड कर रहे हैं इस वाले टर्म को जो हमने बाहर लिया है तो ई की पावर एक्स बाई टू में डिवाइड हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू और जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस करना होती है सेम बेस है ई तो एक बार लिखेंगे इसको जो न्यूमरेटर की पावर एक्स बाई टू है उसमें से माइनस करना होगा डिनोमिनेटर की पावर माइनस एक्स बाई टू का तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बन जाएगा तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कॉमन लेने के बाद ई की पावर एक्स और ये पूरा पूरा बाहर हो चुका है तो ये वन आ जाएगा इसी तरीके से इन दोनों में से भी ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेने पर ये वाला टर्म ई की पावर एक्स बन जाएगा और ये पूरा बाहर हो चुका तो वन आ जाएगा तो ये ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो इतना हमें मिल गया हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि ये फंक्शन तो अभी भी वाई वही है पहले भी वही था हमने इसको सॉल्व कर इसलिए कर रहे हैं क्या ताकि हमें डिफ्रेंसीशन करना आसान हो जाए तो इसलिए यहाँ पर हम लॉग एम बाई एन का फार्मूला और अप्लाई करके और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके न्यूमिनेटर के साथ में भी लॉग आ जाएगा माइनस डिनोमिनेटर के साथ में लॉग आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे एम की जगह पर ये एन की जगह पर ये है तो लॉग e टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस ई लॉग e टू दी पावर एक्स प्लस वन अब इसको जो कि हमें डेरिवेटिव वाई का चाहिए x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसीशन चाहिए तो हम इसको जब डिफ्रेंसीट करेंगे तो y का डिफ्रेंसीशन dy वाई डी एक्स इसका जब डिफ्रेंसीशन करेंगे तो पावर ये आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी ये पावर सॉरी डिफ्रेंसीशन जब इसका करेंगे तो log x का डिफ्रेंसीशन बनना पाना है एक्स होता है लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंसीशन करेंगे और e की पावर x का डिफ्रेंसीशन की पावर x होता है और वन का डिफ्रेंसीशन ज़ीरो माइनस इस टर्म का डिफ्रेंसीशन करेंगे log x समझते हुए इसको log x का बनना पाना x होता है लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंसीशन करेंगे ई की बार एक्स का ई की बार एक्स होता है वन जो कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंसीशन ज़ीरो हो गया ई की पावर एक्स का वन में इंटू करेंगे ई की बार एक्स अपान में ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस ऐसे ही वन का ई की बार एक्स में इंटू करेंगे की पावर एक्स अपान में ई की पावर एक्स प्लस वन अब इन दोनों का एल ले लेंगे इन दोनों क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एल होगा जो कि हम यहाँ पर अगले पेज पर देख रहे हैं डी वाई डी तो जब हमने एल सी लिया की पावर एक्स माइनस वन और ई की पावर एक्स प्लस वन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे ई की पावर एक्स माइनस वन से तो हमारा ये वाला फैक्टर बचेगा ई की पावर एक्स प्लस वन जिसका ई की पावर एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हमने लिखा हुआ है इसके बाद माइनस का साइन है ये वो हमने अप्लाई कर दिया और ई की पावर एक्स माइनस वन और ई की बार एक्स प्लस वन को जब डिवाइड करेंगे की बार एक्स प्लस वन से तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और इसका ऊपर जाके न्यूमरेटर में ई की बार एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा अब अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ई की बार एक्स का आ, अभी हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है सॉरी ई की पावर एक्स को इन दोनों टर्म्स में से माइनस है तो दो टर्म है तो इनमें से कॉमन लिया है तो पहले में बचा ई की पावर एक्स प्लस वन और दूसरे वाले में बच रहा है ई की पावर एक्स माइनस वन ब्रेकेट क्लोज अपान में ऐसे लिखा रहने दें हम ई की पावर एक्स 
और ई की पावर एक्स माइनस वन और ई की पावर एक्स प्लस वन जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस ब्रेक इस वाले ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ई की पावर एक्स इस ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसके साइन ये प्लस था तो माइनस का हो गया और ये माइनस का वन था तो प्लस का वन हो जाएगा अपान यहाँ पर देखिए एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट में ये माइनस हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस हो रहा है तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसमें ए की जगह पर हमारा ये बाबर एक्स है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और बी की जगह पर बन है इसका भी स्क्वायर हो जाएगी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा वन वन ये टू टाइम्स हो जाएंगे तो ई की पावर एक्स और इसे लिख सकते हैं वन वन टू हो जाएंगे टू अपान ये ब्रैकेट जब हटता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ई पावर टू हो जाएगी वन का हो जाएगा तो डी बाई ओवर की वैल्यू इतनी आ गई है यानी डी वाई और डी एक्स की वैल्यू हमने जो निकाली है टू टू पहले लिख दें की पावर एक्स अपान ई की पावर टू एक्स माइनस वन इस वैल्यू का हमें यूज़ करना है जहाँ पर यूज़ करना है यानी फार्मूले में उसमें ज़रूरत होगी वन प्लस डी वाई और डी एक्स आता है तो इसलिए इस वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन वहाँ पर ना करना पड़े इंटीग्रेशन के साइन के अंडर में तो वन प्लस इस ई की बार इसकी वैल्यू हमने फाइन कर रखी है कि बार एक्स अपान डी वाई और डी एक्स अपान डी वाई और डी एक्स वैल्यू फाइन कर रखिए वो लिख दें टू ई टू दी पावर एक्स अपान ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन और इस जो वैल्यू है उसका हमें क्या करना है होल आप स्क्वायर करना है इसको हमें सॉल्व करके भी लिखना होगा तो इसके लिए जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखेंगे टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ई की पावर एक्स का स्क्वायर ई की पावर टू एक्स हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा यानी ई की पावर टू एक्स माइनस बन का होल अब स्क्वायर जाएगा अपान में बंद कर लें और इनका इन दोनों का एल्सीम ले लें वन और ई की पावर टू एक्स माइनस वन का एल्सीम यही आ जाएगी की पावर टू एक्स माइनस वन इसका इधर इंटू हो जाएगा वन का यहाँ इंटू हो जाएगा तो ई की पावर टू एक्स माइनस वन और ये वन का इंटू होने पर यही आ जाएगा फोर टाइम्स ई की पावर टू एक्स हो जाएगा और लेकिन ये अभी था होल अब स्क्वायर था जैसे कि अभी होल अब स्क्वायर ओपन किया था तो होल अब स्क्वायर करेंगे तो न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में समझ लीजिए हो जाएगा ये अब इसका होल अब स्क्वायर ओपन कर देंगे अगले स्टेप में ये काम करेंगे ये वैल्यू जो चल रही है इस वैल्यू के में आगे ज़रूरत है हमने निकाल के रखा है वन प्लस डी वाई और डी एक्स के होल अब स्क्वायर की जरूर वैल्यू निकाल के हम लोग चल रहे हैं अपान में जो था वो ई की पावर टू एक्स माइनस वन का होल अब स्क्वायर था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ई की पावर टू एक्स माइनस वन का होल अब स्क्वायर था तो फार्मूला जब लगाएंगे हम लोग तो ये फर्स्ट क्वान्टिटी का स्क्वायर यानी ई की पावर टू का स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वान्टिटी का स्क्वायर माइनस uh, दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी टू टाइम्स ई की बाबर टू एक्स इंटू वन और प्लस का पहले से मौजूद था ये फोर टाइम्स ई टू दी पावर टू एक्स तो इस टर्म को तो हम ऐसे लिखा रहने दें ई की पावर टू एक्स का होल अब स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इसको भी ऐसे लिखा रहने दें ये फोर टाइम्स ई की पावर टू एक्स हैं ये टू टाइम्स ई की पावर टू एक्स हैं तो फोर में से टू टाइम्स माइनस होंगे तो प्लस का टू टाइम्स बैठेंगे ई की पावर टू एक्स और इसमें वन का भी इंटू मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा करने से हमें होल अब स्क्वायर वाला फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है यानी फर्स्ट क्वान्टिटी का स्क्वायर प्लस सेकेंड क्वान्टिटी का स्क्वायर और प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस है तो ए प्लस बी का होल अब स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया ये पहले से स्क्वायर चल रहा था ई की पावर टू एक्स माइनस वन का होल अब स्क्वायर तो हमें इस जो वैल्यू भी हम निकाली है वन प्लस डी वाई और डी एक्स का होल अब स्क्वायर इसकी ज़रूरत होती है इसके फार्मूले में ज़रूरत होती है वो लिख देंगे हमें जो फाइंड करना था वो लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्म जैसे कि बताया गया था कि x इजिकल टू वन से लेके हमें x इजिकल टू टू तक ही लेंथ चाहिए और लेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल अब स्क्वायर डी एक्स ये होता है फार्मूला तो यहाँ पर हमने पहले से इसलिए लिख रखा है सॉरी पहले से ही ये वैल्यू निकाल के रखी थी ताकि हमें अब कैलकुलेशन इंटीग्रेशन के साइन के अंदर में ना करना पड़े तो डायरेक्ट हम यहाँ से उठ कल उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे अगले स्टेप में और ये एक्स इक्ल टू वन से लेके एक्स इक्ल टू टू तक स्क्वायर रूट ये वैल्यू फाइंड की थी हम लोगों ने की पावर टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपान में ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन का होल अब स्क्वायर डी और स्क्वायर से एन रूट हट जाएगा तो ब्रैकेट से ये बाहर आ जाएगा तो वैल्यू 
बचेगी उसको हम लिख देते हैं x इक्ल टू वन टू टू है जो कि x की ही लिमिट है ये तो यहाँ पर एफ लिखना जरूरी नहीं dx लिखा हुआ है तो वही है स्क्वायर सेंड रूट हट जाएगा और ये रूट से बाहर ही की बार टू एक्स प्लस वन अपान ए की पावर टू एक्स माइनस वन ऐसे आ जाएंगे अब इसको हमें इंट्रीगेट करना है तो इसे इंट्रीगेट करने के लिए इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेते हैं कि पावर एक्स को यहाँ से बाहर ले लेते हैं कि पावर एक्स को बाहर लेंगे तो इसकी पावर इधर तो एक्स आ जाएगी एक कम हो जाएगी यहाँ पर बंद में अपान में ई की बार एक्स आ जाएगी जब ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर एक्स माइनस में हो जाएगा अपान में भी ई की पावर एक्स वो ऐसे ही बाहर ले लेंगे तो ई की पावर एक्स बचेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स बचेगा ऐसे करने से हमें कुछ फ़ायदा होगा ये तो कैंसिल हो जाएंगे और इसको अगर टी मानेंगे तो ऊपर डी में मिल जाएगा तो आसानी से इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो अगर हम थोड़ा ये बचा हुआ है पहले इसको लिख देते हैं वन टू टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अगर हम इस पूरे को जो डिनोमिनेटर है इसको टी मान लें कुछ और वेरिएबल कंसीडर कर दें तो ये जो रिक्वायर्ड लेंथ है इसको अगर एल से डिनोट कर दें तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी उससे पहले हम यहाँ पर मान के लिख लेते हैं यानी लेट कर लेते हैं लेट कर लिया हमने ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स को टी मान लिया इसको जब डिफ्रेंसीट करेंगे कि पावर एक्स का डिफ्रेंस डी एक्स होता है एक्स का डी एक्स होता है इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे कि पावर एक्स का ये बार माइनस एक्स का एक बार वन एक्स फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो माइनस का डी हो जाएगा और टी का डिफ्रेंसीशन डी हो जाएगा ये माइनस निकल के यहाँ प्लस कर देगा और डी को जब हम कामन लेंगे तो ये प्लस का तो हो चुका था ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू जो है उस पूरी वैल्यू के पर हम डी रख सकते तो देर फॉर जो रिकॉर्ड लेंथ एल चल रही थी उसकी वैल्यू आ चुकी है टू एक्स इक्वल टू वन चूंकि अब वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है एक्स की यहाँ पर टी हो गया तो जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी और ये लिमिट टी की होगी वो कितनी होगी वो भी हम लिख देंगे पहले तो हम ये जो टी माना था इसको टी वो लिख दें और ऊपर ये वैल्यू डी टी होगी वो लिख दें यानी टी टी डी टी हो जाएगी लिमिट बी सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी तो लिमिट जब हम एक्स बराबर लेकिन अगर हम इसको ना रखना चाहें अभी हम अगर x की फार में ही लिमिट रहने दें बाद में जब इंटीग्रेशन हो जाए तो हम t की वैल्यू रख दें एक्स बार में तो वो हमारे लिए आसान रहेगा तो अभी t की लिमिट निकाल के रखेंगे तो शायद कैलकुलेशन हमें बड़ा थोड़ा सा होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप अगर इसे वेरिएबल तो बदल गया लिमिट भी बदल जाती है लेकिन अगर हम इसी तरीके से रख दें यानी लिमिट लेकिन यहाँ लिखना फिर पड़ेगा एक्स एक्स की लिमिट है यहाँ पर क्योंकि अभी हमने चूँकि यहाँ डी लिखा है तो ये एक्स की लिमिट होगी तो यहाँ लिखने जरूरत नहीं लेकिन अगर वेरिएबल चेंज हो गया तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा कि हम लिमिट जो लेके चल रहे हैं अभी एक्स की एक्स की लिमिट ले कर चल रहे हैं एक्स की वैल्यू वन से ले कर की वैल्यू टू तक है अब वन अपन टी का इंटीग्रेशन तो टी के रिस्पेक्ट में लॉक टी हो जाएगा लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पर लिमिट है वो एक्स की है एक्स की वैल्यू वन से लेके कर टू तक है लेकिन अब टी की वैल्यू हम वापस कर देंगे तो एक्स की फार में वापस कर देंगे जो हमने मानी थी तो ये वैल्यू हो जाएगी कि पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू में वन और टू और हम चाहें तो टी की वैल्यू भी वहाँ पर पहले जैसे कह रहे थे कि एक्स बराबर पहले हम वन रख देते हैं यहाँ पर तो टी की वैल्यू आती है ई की पावर वन माइनस ई की पावर माइनस वन अपर लिमिट आती है ई की पावर टू माइनस ई की पावर माइनस थोड़ा बड़ा होता लिखने में इसलिए ऐसा नहीं किया इसको हमने टी रहने दिया और लिमिट को एक्स ही रहने दिया और ऐसा भी कर सकते हैं या चेंज करके भी आप कर सकते हैं तो थोड़ा बड़ा लिखना होता है इसलिए हमने नहीं लिखा अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो तो जहाँ पर भी एक्स मिले वहाँ पर टू रख दें तो लॉग ऑफ ई की पावर टू माइनस ई की पावर माइनस टू माइनस लोअर लिमिट लॉग ई टू दी पावर वन माइनस ई की पावर माइनस वन अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ जैसे कि हमने शुरुआत में फार्मूला लगाया था लॉग एम बाई एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो इसे लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन तो वापस लौट जाए यानी दो लॉग एन को इकट्ठा एक लॉग में लिख दें और जो प्लस वाला है उसे न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा और जो माइनस वाला है इसको डिनोमिनेटर में लिख दें और जब वन प्लस पावर तो ना लिखें लेकिन हाँ माइनस की बन तो लिखना होगी हमें और इसे सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर हम ऐसा भी कर सकते हैं न्यूमरेटर में कि देख रहे हैं कि ये है ई का होल अब स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कि बार माइनस टू का माइनस वन का स्क्वायर कर सकते हैं कि वो ब्रेकेट ओपन करते हैं ब्रेकेट के अंदर और बाहर की बार का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो ई और ई की बार माइनस वन ऐसे लिख दें और इसमें जब आइडेंटिटी लगा दें न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रेकेट में ऐड हो जाता है दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाता है इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर हम
जुड़ जाएगा माइनस ई और दूसरे में इसमें से माइनस ई माइनस हो जाएगा अपान में पहले से ई की पावर ई माइनस ई की पावर माइनस वन चल रहा है ये दोनों सेम फैक्टर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ जो लेंथ एल बचेगी लॉग ऑफ ई प्लस ई टू दावर माइनस वन अगर पावर को प्लस करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई प्लस वन अपन ई भी लिख सकते हैं इस तरीके से इतना हमारा ये आंसर आ चुका है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाहमदिल्लाबीन